，少在这故弄玄虚。吕阳，你再不出来，本座就砸烂吕家的乌龟壳子！哎呀！做到要看看，惊鸿剑神三千年前留下的底蕴，能挡本座几时？金光封天阵。有点意思，看来本座该拿出点真本事了。剑神留下的底蕴不过如此，今天本座要西域吕家彻底消失。嗯、耗费一个时辰，才破了外围一个小镇而已。君神望，你未免高兴的太早了。哼，本座能破一座，就能破第二座，除非惊鸿剑神降临，否则今日。吕家必灭，用不着惊鸿剑神清零，我儿吕阳足可斩你。是吗？那你倒是让他出来呀、啊！这样藏头露尾，该不会是怕了吧？他很快就会出关，到那时，就会命丧于此。说这么多废话，我看他根本就不在吕家。哎。嗯，少！啊，白虎四象剑阵果然厉害，咱们这下有救了。别高兴的太早，对方可有四把神剑，咱们的剑阵只有一把，估计撑不了多久。是神剑天虹，区区天虹也能奈何本座。啊啊！我破了剑阵，定让你们死无全尸！大家坚持住！要不是有神剑天虹和你们三个剑圣的力量加持，白虎四象剑阵根本挡不住本座脚步。你们想耗，我就陪你们耗，反正就凭你们几个剑圣，也支撑不了多久了。一群蝼蚁罢了。早死晚死，对于你们来说并无分别。难道这次吕家真要完了？啊，不可能！等杨建公子回来，定能斩杀巨神王
。吕<笑>阳果然不在，本座正好可以用你们的血为他送上一份。终于回来了，啊！是杨建公子，杨建公子来救我们了，请杨建公子出手斩杀军神翁。吕阳，你总算现身了。天爵，你还有脸来？他就是那个因为一件小事就血洗宗门的华天爵，煞门之事什么祸害都肯受。一下子派出四位剑圣，煞门这次大手笔啊！怕什么？他们才四位，我们这儿除了楚言，足足有七位剑圣呢。更何况有天下第一的无剑老人在，不管煞门此来目的为何。都只有自投罗网一个下场。宗主，您是不是早就料到煞门会来闹事？雨秋，这会是一场令人难忘的婚礼，好戏还在后头呢。胡说，一会儿对上厉血河，有没有信心？胡说，不会让师尊失望。哎，各位，今日是我吕阳的大喜之日。你们不请自来，所为何事？当然是来送大礼啊！哼哼哼哼，提上门的身份，不可能不清楚今天到场的剑圣人数。他们公然来挑事，难不成有什么必胜的筹码？亦或者有内鬼接应？李阳，他们算是老对手吧？不如我用他们的血，好好为你庆贺一番，如何？区区四位剑圣，就想将我们这么多剑圣一网打尽？你也太自以为是了，哼！面对上门挑衅，胡剑老人不仅不动于衷，甚至还有一丝愉悦，是我的错觉。不对，一直以来，从来没人见过真正的血剑老人是什么样。无论是灭剑家，还是大战退缩，都是无剑老人一人之言。难道，李雪河，你又是为了上次落败之事记恨在心？完全可以跟我私下解决，没必要在这儿败坏大家的兴致。不如这样，我们可以当着众人的面再比一场，争个高低。当然，如果你没这个胆量，也可以不接。公子，您之前答应过我。哼，一场没意思，要比就比三场，而且第一场必须由吕神通来。嗯，可以。父亲，他们来的蹊跷，我们当中可能有内鬼，而且那个人实力很强。我明白你的意思，我也有这种想法，不过咱们没有证据，不能妄动，先拖延时间，再静观其变。哼！吕神通，这么多年了，你我的恩怨也该了结了。吕神师，你为了个人私欲背叛家族。
，简直无药可救。今天我必会为思明，为那些枉死之人报仇雪恨。哼，要不是偶得奇遇，凭你的资质根本突破不了剑圣。你放心，用不了多久，我就会取你狗命，向吕家的列祖列宗证明。只有我吕神池才是最佳的传承者。够了，你已经投靠沙盟，没资格再做吕家子孙。天桥老狗，等我杀了吕神通，再灭了吕家，定会好好回敬当初的决定。吕神通，这一战，你我都不得借助神剑，仅凭自身实力决生死，你敢吗？哼，有何不敢？这可是你说的。如果你敢中途动用神剑天虹，我就立刻将血煞借与吕神池。哼！不用神剑，我照样能杀你！哈哈哈哈！愚蠢！我通过血炼之法。已经提升到剑道境中期，你拿什么跟我斗？你呀、啊，血河剑法，哇！都被人练成血奴了，还洋洋得意，蠢的是你自己。圣虎剑法。加油！加油！好，好、啊！你也是剑道境中期，怎么可能？哎呀！我杀身！既约定是公平比斗，就没有相帮的道理。谁若插手，先问过我手中的天虹神剑。哼，罢了，一个废物，的确没有出手的必要。啊啊啊啊、女神石，背叛吕家，残害同族，罪无可赦。第一战，我赢了。吕家主，好样的，沙蒙贼子胆敢来犯，必须杀得他们有来无回。杨建公子，今天你可是新郎官，这些打打杀杀的事情就交给我来做吧。李雪河，这一场我来，同样不用神剑就能败你。嘿嘿嘿嘿，既然你这么急着找死，我就成全你。李雪河，这么多年了。每次交手，你都是我的手下败将，一次又一次的逃跑。今日我师尊也在场，看你还能往哪儿逃？嘿嘿嘿嘿，本公子为何要逃？剑无双，你存在的意义就是喂养本公子的剑道。明年的今天定是你的忌日。喂剑养道，这话什么意思？
如果吴剑老人真的有问题，那剑无双。神剑公子，此阵务必小心，李雪河很有可能有克制你的办法。若察觉不妙，尽快脱身回来，成败无所谓，保命要紧。多说无益，出手吧。就能挡住我吗？光明圣剑。的确长进不少，可惜就凭这点能耐，行不了。<笑>受死吧！神剑公子，速速回来，此仗我们认输。我不可能输！啊！神剑公子的功法怎会如此诡异？啊！剑无双，你果然使出了这招。自寻死路，听不懂你说什么。哼！哼！哼！李雪河，你做了什么？<笑>蠢货，你的血空功和我的血心印加起来就是吞天血魔功。只要你运转血坤功，我便可凭血心印镇制，借你的血气修成血神之心。师尊，你不好！东柱，该打的人是厉血河，你快救救无双，他可是你从小带大的亲传。我才是师尊的亲传弟子，而你不过是师尊豢养的一头猪，只会成就我的剑道。哼，这里没你的事了，赶紧带他回去，修成血神之心，将来剑神之位就是你的。是。哼。啊啊、君神望，你果然有问题。重要。今天，你们注定都要成为我的养料，助我成神。两个剑道境后期的剑圣，一个中期剑圣，两个后期剑圣，再加上两个巅峰剑圣，这还怎么打？啊！没想到无剑老人就是血剑老人，咱们有战力的剑圣只剩四个，根本没胜算啊！嗯。我来，嗯，君神望，枉我一直尊你敬你，视你为正道领袖，没想到你竟是煞盟盟主，你灭剑家，又收剑无双为弟子，现在更亲手将他毁在厉血河手中，究竟有何目的？君神望，回答我。于天桥，我记得当年你和剑无心交情不错。你还好意思提他？当初你和他都是上任剑宗宗主的亲传弟子，他因为比你年长，早一步突破剑圣，得到宁光的认可。那时候宗主就有意传位于他，可他觉得你资质更好，便主动让位于你。这些你都忘了吗？我从没想过，你居然会丧心病狂到恩将仇报，不但杀了他。还灭了整个剑家。
笑话，我又没杀他，怎么能算恩将仇报呢？怎么可能？他现在在哪儿？叶无心，燕乔兄，好久不见。无心，君神王灭了你全家，你居然还帮他做事。盟主是为了给剑家培养剑神，我对盟主自然是感激不尽，马首是瞻。嗯，此人的死也太异于常人。方敬祖曾说过。血上老祖擅长炼制血奴，哪怕杀了对方全家，血奴都会忠心耿耿。不过，炼制血奴极度耗神，血上老祖仅有五个，就逼得方年养家退回了边境。之前，吕神池的修为被强行提升，眼中便有这样的血色印记。可如果此方法这么好用，为何不用在身为后期剑圣的白玉秋身上呢？难道那两个人比白玉秋更有价值？亦或者，他们身上有神剑。剑家上下有三万余人，一夜之间全部被屠，这是为剑家好。你是疯了还是傻了？你若还有半分人性，就该和我们一起诛杀军神王，除掉煞盟，为天下除害。你懂什么？剑神之道何其艰难，盟主在为我剑家培养剑神，是我们的大恩人。你们胆敢与盟主为敌！才是天下大害，都罪该万死。为你们剑家培养剑神，也就是说，厉轩和也是剑家人。嗯，不错，他的真名是剑无极。什么？厉轩和竟然是剑家那两名天生剑体之一的剑无极？那他岂不是剑无双的亲弟弟？让兄弟相残，这也太歹毒了吧！只要剑无极成就剑神之位。就能轻而易举重建剑家，一切付出都是值得的。哼，隐藏这么久，布局这么深，竟然只是为了给他人做嫁衣，可能吗？依我看，他做这一切的目的，只会为了自己，而你们不过都是他的棋子罢了。不错，他如果真是大神，就应该光明正大相处，何必偷偷摸摸搞这么多事？嗯，嗯不可能。盟主是为了剑家好，是为了无极好，一定是。够了，要不是看在你们都是将死之人的份上，我根本懒得废话。既然你们现在已经知道真相，就可以明明白白去死了。等等，我们之前说好了，比斗三场就必须完成约定。<笑>你怕不是傻了吧？当下这种局面，还有继续比斗的必要吗？当然有。如果你们赢了，我会将神剑桃神双手奉上，你们大可省去不少麻烦。杨儿，不可！哎，将这么大的筹码抛出来，难道他有必胜的把握？有些人啊，就是爱垂死挣扎。也罢，我今天心情好，姑且陪你玩玩。不过。我们这边将会由三人出战，你若敢硬，比斗继续；若不敢，我硬，但对手我自己选。有胆识，如果给予你足够时间成长，剑神之位恐怕非你莫属。可惜你我同处一室，剑神之位注定没你的份。你太自信了，我经历的风雨远比你知道的多。轻敌只会让你自食其果。哼，少在这儿故弄玄虚！一个乳臭未干的小子也敢在我面前谈经历？哼！若是不敌，尽管走，不必管任何人，不必犹豫，只有保住性命，才能拯救更多人。雨牙，以前你总能逢凶化吉，那是运气好，今天可不一样。没人救得了你，我选他。还有，若我没猜错的话，这两位应该是中域剑宗的剑圣吧？
一位是身怀神剑雷击的战无痕，一位是身怀神剑逐风的叶剑一。啊啊！不可能！我剑宗剑圣，怎么可能都是煞盟之人？你倒是聪明，可惜了。嗯，战无痕，叶剑一，真的是你们？什么呀？剑宗的剑圣居然是煞盟之人，这一白一黑，骗的人好深的。这也太离谱了！好好的正派英杰不做，为什么要去煞盟啊？不管是剑无心，还是战无痕和叶剑一，他们眼中都有血奴印记。你通过特殊手段封印他们的自我意识。一面是控制他们的神魂，一面又让他们看着与常人无异。放屁！盟主带我们共当神道，我们是真心听从盟主号令。不错，我对盟主的忠心，天地为证，日月可见，岂容你小子挑拨离间？啊，你们已经完全丧失本心，成为君神望的奴隶，可悲可叹呢、啊。关于血煞老祖的手段，当今世上鲜少有人知道。你怎会如此了解？哼，这有什么？连古之剑神我都亲眼见过，还跟他谈过话，知道这些过往并不稀奇。如果你想用这种伎俩拖延时间，就太天真了。赶紧开始你们的生死决斗！拜他，我一人足矣。有、呃。呀，盟主让你活，你就能活；盟主让你死，你就得死。呀、呃，青、呃、光不灭。呃、有意思，你的剑道造诣的确惊人。金光不灭剑体也修炼到大成境界，只等我全力出手。哎，血魔煞身！天地乾坤。光剑马，结束了。啊！啊！啊！怎么可能？难道他真的有奇遇？你刚才所用剑术，并非惊鸿和冰皇的传承，甚至比他们更强大。看来你定是得到了什么机遇，又凭借他们自创了神级剑道功法，才能够成长得如此之快。不愧是无剑老人，眼力果然毒辣。你说的没错。啊、你能在成为剑圣的数年内自创出神级剑道传承？实力悟性远超其他公子天骄，若无意外，当时的剑神非你莫属。但只要有我在的一天，你就没这个机会。无痕、剑一，你们去试试神级剑术的威力，顺便恭送杨剑公子一程。是，盟主。是神剑雷击和神剑逐风，竟然动用神剑，那就怪不得我了。风极剑法。
将来俱灭。炮、啊、神再厉害，也无法抵御两柄神剑夹击，到时候只能乖乖臣服。哼、啊！哎剑气，死来！天地乾坤。天地乾坤，惊雷俱灭、啊！真没想到，短短数年，杨剑公子竟强大到这种地步。是啊，看来只要有他在，煞蒙这些贼子都只能含恨而终了。杨二小心！以我们目前的实力，上去只会成为累赘。先静观其变吧。在有神剑护体的情况下，你都能将他们打成重伤，可见你自创的功法剑术很不一般，实力远远超过了剑圣层次。你稳坐第一强者之位，已有五百余年。想必实力也早已超过了剑圣层次，所以你也自创了剑神武道传承。啊啊、吕牙，你果然聪明。我若没有自创剑神武道传承，单凭其他任何一种剑神传承都不是你的对手。哼，你既然已铸剑神之基，又何必走血煞老祖的邪道来祸害天下？只要能成为剑神，飞升天界，哪管什么正道邪道。你年纪尚轻，无法体会到迟暮之感。我已年过八百，即便以铸剑神之气，也突破无望、啊。唯有借助吞天血魔功的血星问神秘法，修成血神之心，那天下武者之血，才能助我成神，获得永生。那你为何要灭剑家满门？又为何欺骗剑无双和剑无极？修炼血星问神秘法，本就需要两个血脉同源的剑圣，作为炉鼎辅助修行。其中一人修炼血坤功，炼成血囊，成为血元；另一人则修炼血星印法，吸收血元，修成剑神。要怪就怪数百年以来，只有他们剑家出现了。符合条件的两个天生剑体，即便如此，你大可偷偷潜入剑家带走他们，在暗中培养，也是一样的效果，何必残害整个剑家数万条人命？炼制血奴需要耗费大量精血，我肯选择他们，是他们的荣幸。而修炼血星问神秘法，最基本的要素就是修炼者心中必须积蓄足够的怨念之气，只有这样，才能成就无上府药。助本座修成血神之心，半入剑神境。另外，再加上足量的武者之血，就能彻底成为剑神，留名百世。哈哈哈哈哈哈！所以，你们今天一个都跑不了，简直人神共愤。只要能成为剑神，其他都不重要。呃吕阳，接剑。古籍上说，谁能收集十柄神剑，就能解开隐藏在大陆已久的大秘密。如今。十大神剑全部见识
，这就预示着本座将会是解开秘密的第一人。哼，你太自信了，我不会让你如愿。收集十把神剑，那岂不是？如果杨剑公子落败，别说你我身上的星银巨月神剑，恐怕小命都要交代在这里。本座自创的剑神传承，名曰血光风雷诀，以血之剑道为主，融合了光之剑道、风之剑道和雷之剑道。吕牙，你所创传承名叫什么？龙虎剑一诀，以龙虎化天地，天地乾坤，蕴含水之剑道、金之剑道、木之剑道和暗之剑道，我称它为乾坤剑道。好一个乾坤剑道，包容万物，潜力之大，更胜本座的血光风雷诀。只可惜你的剑道还不完整，远非本座对手。我很好奇一个问题，说，你想让剑无双兄弟辅助修行，大可悄悄将他们炼化，为何要集结煞盟来生事？他们两个已经是板上钉钉的事，根本无需待机。至于来这里。自然是为了夺取武者之血，还有就是，你不觉得如此盛大的婚礼很适合来一场嗜血盛宴吗？特别是看到你们得知真相时愚蠢至极的表情，简直太有意思了。就为了这个，那是自然。在本座看来，你们和死人没有区别。嗯君神望，你太狂妄了！只要有我在，你今天注定失败。吕牙，你的表现的确很让本座意外，可惜你刚才消耗过大，根本无法维持巅峰状态，剩下的只有死路一条。血光风雷诀，罗湖剑印。到达剑神境，可随意撕裂虚空。吕阳和君神望的实力虽然还达不到剑神层次，但他们展现出的战力已经很接近剑神层次了。剑来。主爷，华冲，帮我挡住他两柄神剑。嗯，哎，嘿，呀，这，同样是剑圣，我绝不能在这时候拖后腿。呀，呀，呀，呀，呀，呀。雕虫小技。听说神阶暗灵能修复神魂，看来古人没错。九柄神剑齐聚于此，送上门的好东西，岂有不收的道理？等本座拿下你们，再去北域洛家取了水寒神剑。小子，本座玩够了，你该死了！血光风雷斩，好机会！呀，天煞诸神！剑士怎么会？呀！啊
！啊！不可能，这不可能！啊！这！哪里逃？杨剑公子，华天诀请留给我。华天诀，我代表东域画家清理门户。风雷剑盾。杨坚公子，东域画家向你致谢。举手之劳，不必客气。我们赢了，真是太好了！多亏杨坚公子尽数干事，不然后果不堪设想啊！就是，君蛇望这个道貌岸然的家伙，根本不配为天下第一强者的称号。从今往后，杨坚公子才是天下第一强者。杨坚公子实力之强，震古烁今，今天凭一己之力救了所有人。是我们的大恩人，大恩人<笑>你的伤不打紧，休息一两日就好了。石寒，今天委屈你了，本该是高兴的日子，结果却搞得一团糟。要不换个节日，咱们再成一次亲？哪有成亲成两次的？今天过程虽然凶险了一点，但结局很好啊。我不认为是一团糟，反觉得是一个好兆头。<笑>你能这么想，再好不过。君雄望此次偷鸡不成蚀把米，自己受了重伤不说，煞谋还折损了几位剑圣，还真是给我们送了份大礼。可惜，老祖远在北域，没有看到如此振奋人心的一幕。他要是在，定然很高兴啊。未必，红远老祖一直很敬佩君雄望、啊，要是亲眼见证真相，恐怕心情很复杂。君雄望、啊、还活着，大家的危机还没有解除，现在的他就如惊弓之鸟，估计很难寻觅他的踪迹。雪寒，趁他未现身前，咱们必须练好上次说的合击剑术，增加胜算。明白，我会尽快突破剑圣。也不用那么着急，我先送你回房，完成婚礼。嗯。杨、嗯、剑公子，白某昔日对你多有偏见。甚至一度怀疑你是煞盟培养的天骄，而对吴剑老人的话却是：“总之，是在下有眼无珠，先自罚一杯，向公子致歉。”白副宗主客气了，剑宗遭此大劫，以后还得靠您主持大局。我相信，剑宗内绝大多数武者都是好人，剑无心他们也只是失去了自我，被君神王控制，身不由己罢了。我敢断言，他们的本性。肯定还在剑宗这边。公子说的在理。婚宴过后，我想带他们三人回去剑宗安葬。不知，当然可以。多谢。啊、杨剑公子、嗯，若非你逆转乾坤，我们恐怕都难逃君神望毒手。我化虫敬你一杯。杨剑公子，我也敬你。嗯，君神望受伤不轻，肯定会去利用剑无双和剑无极。恢复伤势，冲击剑神境，可惜了这两个剑家遗孤，八成是凶多吉少了。只是接下来该如何对付君神望？君神望若想躲藏，应该会去地域广阔的血雨蛮荒、嗯。就算他能半入剑神境，也缺乏足够的武者之血再进一步，到时候定会主动显身。他一旦显身，各大势力必会有所察觉。只要及时互通消息，我必会第一时间赶到，将其斩杀。嗯。可是，以君神望的实力，一般实力根本无法周旋太久。倘若杨剑公子距离较远、嗯，无法及时支援，那岂不是很危险？嗯、那诸位觉得，君神望再次出现，会优先袭击哪个势力？我剑宗三柄神剑皆已落入君神望之手，而且
，他对剑宗的底蕴一清二楚。若想收集武者之血，从剑宗入手的确能便利许多。嗯。哎，白副宗主，要不你别回去了，再传讯回去，让他们集体到别处避难。我剑宗有上百武王、上千宗师，还有数以万计的普通弟子，我不能弃他们不顾。至于大范围迁移避难，不现实。不过，我已经做好与剑宗共进退的最坏打算。如果我是军神王，的确会将剑宗视为第一目标。不如这样，我去剑宗守株待兔，一定能等到他。军神王要疗伤，短时间内不会显身，我也需要时间研习武学，增进实力。白副宗主，你可以先回剑宗，召集宗内武者做好防备。好，剑宗和整个剑域大陆的安危，就拜托杨剑公子了。嗯，责无旁贷。杨剑公子，关于收集十大神剑，十大神剑关乎着剑域大陆的上古之谜，一直以来，他们从未同时出现，如今全部显示。不单是军神王，我也很想探索这个秘密。你不必担心，我不会强夺心炎神剑。你们楚家还需要他防备军神王，等我除掉他这个大祸患，自然会去楚家跟你们做个公平交易，借神剑一用，画家也一样。多谢杨戬公子大义。嗯、吕家又有人突破剑圣了，吕家天骄不都在这里吗？快出去看看，到底是谁？父亲，看来吕天已经突破剑圣，可谓是双喜临门。我想就不必再关着他了吧。嗯，杨儿，你是个大度的人，但愿天儿能改过自新，从此兄弟二人和睦相处。父亲放心，只要他不惹我，我自不会与他计较。恭喜吕家主，父子三人皆为剑圣，其中一人更是天下第一，这可是剑域大陆历史上从未有过的盛世。吕家主，这当真好福气。嗯，哈哈哈哈终于突破剑圣了，这家伙成亲了。吕阳，可敢与我再战一场？让父亲好好瞧瞧，谁才是他最优秀的儿子？我天剑公子年仅三十五岁就成为剑圣强者，父亲，他吕阳可能与我相比。哎，这小子，我看还得再关上个十年才行。<笑>他不清楚状况，就刚刚突破，膨胀些很正常，只要让他认清现实，自然会收敛。哦，剑道境后期，怎么可能？公子，你的确优秀，不过杨剑公子在二十六岁就突破剑圣了。是啊，就在刚才，军神望带着煞蒙入侵吕家，还是杨剑公子力挽狂澜，打退了那些贼子，救了大家。嗯、如今，杨剑公子可是大家公认的第一强者。胡剑老人带领煞蒙，他不是剑宗宗主吗？怎么会和煞蒙在一起？军神望既是胡剑老人，也是煞蒙盟主血剑老人。此事说来话长，总之他意图杀害我们所有人，收集武者之血，但是被杨剑公子重伤，落荒而逃了。啊！你已经突破剑圣，就该有所成长，不要再让父亲为你担忧了。你真的击败了无剑老人？不错，否则你出来看到的只会是尸体，不会有活人。如果吕家真没了，我一个人活着。也没意思，吕阳，我为曾经的举动向你道歉。你想给我任何惩罚，我愿意受着。父亲已经惩罚过你了，以前的事都过去了，以后我们要一致对外，守护家族。好了，兄长，今天是我大喜之日，就别傻站着让人看笑话了，快去喝杯喜酒吧。若非有神剑护体，这一剑就算当时杀不死我
，残存在体内的剑气也会慢慢摧残我的生命，直至死亡。这一招秘技跟之前的天地乾坤剑路数大相径庭，吕阳为何会两种截然不同的剑法？难道真是哪位古之剑神传授给他的秘技？吕阳。如果不是你，我早就踏平吕家，突破剑神了。可恨，太可恨了！<笑>还好剑无双和力血河都在，只要我吸纳了他们，练成血神之心，就能半入剑神之列。到时候实力大涨，单凭那一剑秘技，根本威胁不了我。培养了你们这么久，是时候展现价值了。剑、yeah! 无双，你的使命结束了，而我修成了血神之心，剑神之路才刚刚开始。你放心，等我成就剑神，飞升天界，一定不会忘记你的功劳。傻萌贼子，我剑家与你不共戴天，我做鬼也不会放过你们。哼，你以为我会怕吗？等我成了天神，杀你一个小鬼，更易如反掌。也不知道师尊那边情况如何。师尊，我已经练成血神之心了，您那边进展如何？你做的很好，现在也该知道真相了。真相？师尊，你受伤了。那些家伙的确难对付，师尊不必气馁。等您修养好，我陪您一起去，定能找回场子，先攻克剑宗，再一步一步收拾其他势力。这点伤不算什么，你只要仔细听我接下来的话就够了。当年我灭了中域剑家，我跟你说，只留下了剑无双一条命，其实并非如此。我知道，剑无心还活着。剑家当时有两位天生剑体的天之骄子，一个是剑无双，还有一个是他弟弟剑无极。我以无剑老人的身份收剑无双为徒，又以血剑老人的身份收剑无极为徒。师尊，这玩笑可开不得。我骗你做甚？剑无双比你年长一岁，是你的亲兄长。不可能，这绝对不可能！我分明是傻萌厉家子弟，而厉家被剑宗所灭，我怎么可能？为什么？为什么要这么做？<笑>当然是为了我自己，就算是亲儿子。我也不会费这么大功夫为他人做嫁衣。你和剑无双都是我的养料，而你修成的根本不是血神之心，而是血种。一直以来，我敬您爱你，将您视为至亲，可是，你却将我玩弄于股掌，甚至，就连剑无双也是真心待你。你为何要如此残忍？又为何偏偏选中我们？因为血腥问神秘法的修炼条件非常苛刻，两个炉鼎需要血脉同源。我找了整整五百年才找到合适的人选。为了让你们心甘情愿修炼，不得已做了一个大局。那你做了这么多，大可偷袭我，拿到你想要的东西，又为何告诉我真相？因为。我需要你的怨恨，只有保持怨恨的状态，才能成就完美的血神之心。<笑>我杀了你！军
神巫，你不得好死！我诅咒你，永远无法飞升成神。老徒儿，你如今也就只能逞逞嘴上功夫。本座不但能顺利飞升，还能长生不死。呃呃呃呃吕<笑>阳，等本座踏入半步剑神，定会第一时间取你狗命。以你之血，助我彻底成神。神通真是好运，不仅有吕天这等天骄做儿子，还有更加出色的麒麟子吕阳。以吕阳现在的实力，若想报复天儿，那岂不是？他们可是当着所有人的面握手言和，吕阳应该不会难为吕天。不错，吕阳若真是小肚鸡肠之人，大可不必凭一己之力击退军神望。既然他当众和天儿和好，就不会再搞小动作。毕竟，现在最大的危险是下落不明的军神望。虽说军神望再出现，第一目标不太可能是我们，但以防万一，我们必须做好万全准备。嗯，快，立刻将长老们召集过来，商议对策。是。成了。前辈曾说过，诸神夺灵是一张直击武者神魂真灵的绝杀秘籍，若发挥到极致，可令对方形神俱灭。所以，只要我们再熟练一些，就算军神望成为剑神，亦可斩之。嗯，他现在躲着不露面，一定是伤害没好。我们还有时间。话是这么说，不过不灭是时候出发去剑宗了，免得他突然出关偷袭，我们来不及支援。刚练成合击剑术就要离开吗？嗯，父亲，虽说军神望出关的最佳选择是剑宗，但也不排除其他可能。我这次坏了他的好事，吕家也很可能成为第一目标。如果他真的突袭吕家，你们可凭借神剑天虹和惊鸿剑神留下的底蕴，全力抵挡，尽可能拖延时间，等我和水寒回来支援。你们也要小心，吕家我们会全力守护。至于剑宗的众多武王，你们也一定要照顾好。不错，除非军神望从我的尸体上踏过去，否则他休想动我吕家分毫。你们对于军神望而言都是大补药，切记千万不能意气用事，尽力而为就好。嗯、放心吧，我们有分寸。杨剑公子，你总算来了。白某等的可是望眼欲穿呢、啊。哟，韩剑仙子也突破剑圣了，真乃进步神速啊！白副宗主过奖了，我能进步这么快，也是托了夫君的福。白副宗主，可有君神望的消息？暂时没有，应该还藏在血域蛮荒。我已经派人密切关注了。一有消息，定会第一时间通知你们。二位赶路辛苦，不如先到住处小憩一番。那就劳烦白副宗主了。嗯、我小时候就对剑宗十分憧憬
，希望有朝一日能来观景、嗯。今天总算实现了。嗯，也不知道军神王何时会现身。嗨，何必想这些糟心的事？趁他现在还没出现，我们不如好好把握当下时光。嗯，也好，是我太紧张了。这两天先陪你好好参观参观。最后一次天煞剑气终于消失了。吕阳，现在本座已是半步见神，接下来就是你的死期。襄阳城，是。最好只是路过，最好、呃、快的速度。啊啊啊啊啊是不够，本座需要更多养料。哼！军神王在向阳城现身了，但是消息刚送过来，那边就发出阵阵惨叫，接着便没了声响，恐怕凶多吉少。军神王。多久能到剑宗？若是直奔剑宗而来，最多一天。但目前无法确定具体路线和具体时间。现在出去寻他，碰上了还好，碰不上就是浪费时间。我会增派专人搜索他的踪迹。至于你，是对付军神望的最强底牌，还是守株待兔的好？也好，麻烦传一大阵，时刻连通下李家。如果他改变了目标，我们也能及时应对。好。袁州城也遭了军神王的毒手，情况和襄阳城差不多。袁州城在襄阳城的西南方向，距离大概三千余里。副宗主，有消息来报，军神王已现身古元城。如果他下一次现身的地方是飞燕城，那基本可以确定具体路线了。过了飞燕城，他想来剑宗。必会经过建元城、嗯，我可以直接去那里拦截他。建元城是中域最大的城池之一，人口过百万，若能保下他，可是天大的功德。但如果军神望中途改变方向，对我们来说将会是一个大麻烦
，我这就去传银殿，亲自等消息。唉，以前听说血煞老祖的事迹，他令整个大罗哀嚎一片，断了不少世家的传承。原本以为这是一个极其遥远的故事，现在却是亲眼见证。就算是天神降临，也未必能做的事事周全。我们尽力而为就好，只要路线没问题，我们就能救下建元城的百万生灵、啊。但愿吧。二位怎么过来了？杨哥和我实在放心不下，想着待在这里，收到消息更快些。情况怎么样？我刚想去找你们商量呢。自从离开古元城后，君神望就失去了踪迹，飞燕城那边迟迟没有看到他的身影。我思来想去。总感觉有猫腻。按理说，他早该到飞燕城，难道他绕道而行了，亦或者去了别的地方？以我们现有的条件，他若有意收敛气息，我们根本无法察觉，一切皆有可能。禀告，禀告，君神望现身元虚城，君神望现身元虚城。元虚城现在什么情况？速速回答。古元城位于中域北部。元虚城位于中域西部，两城之间足有万里之遥。君神望过了古元城，没有向南而行，反而一路向西。难道他的目标不是剑宗？可君神望最熟悉的就是剑宗，而且以整体实力看，目前就属剑宗最好拿捏。他不来攻克剑宗，会选哪里呢？一路向西，莫非他的目的其实是西域吕家？但是吕家现在势力最强。不仅剑圣多，神剑也多，怎么可能？因为愤恨，我当日坏了他的好事，又将他重伤，他肯定恨我入骨。倘若保持理智，自然会首选剑宗。相反，出关第一件事必会找我寻仇。那我们赶紧回李家，不然后果难料。嗯，我们现在就回去。万一君神望知道你在剑宗，想调虎离山，可如何是好？他现在实力大增，八成有信心打败我。说真知道我在剑宗，估计早来了。这样吧，白福宗主，等我到了西岭城，会用贵宗分舵的传音大阵和你们联系一次。如果君神望真是调虎离山，我再回来支援。你不是拥有神级剑法秘技吗？为何如此龟缩，不敢现身与本座一战？君神望，休要猖狂！我二吕阳能斩你一次，就能斩你第二次。<笑>本座已拜入剑神之境，只差些血气就能突破剑神。今日除非天神降临，否则整个剑域大陆将再无敌手。吕阳，快滚出来，跟本座决一死战！本座要引你之鲜血，一血前耻。何必如此着急？用不了多久，我儿吕阳自然会取你狗命。吕阳为何还不现身？难不成他根本不在吕家？哼！我儿吕阳一旦现身，就是你的死期。你就这么急着找死吗